はい、玉名派直江のパイロットになろう。今週も始まりました。番組 MC の玉名派です。この番組は航空業界に携わる方々をゲストとしてお呼びし、ここでしか聞けない航空業界のお話を楽しく聞き出し、航空ファンを増やすことを目指しています。そしてパイロットを含む空の仕事に就きたいという夢をお持ちの方々に、有益な情報となるような番組をお届けしたいと思います。この番組は玉道場。ザ・ランゲージカンパニー、株式会社アイテップジャパン、エアスマート、マスターイン、エアスマートアビエーションアカデミー、スカイサンタ、ビズリゾートクラブ、FSO パイロット留学アカデミー、以上8社の提供で、コミュニティラジオ FM ギノワンと FM ミヤからお届けいたします。放送は FM ギノワンのホームページからは、YouTube では動画配信を。リッスンラジオでは音声配信を行っております。今日も素晴らしいゲストにお越しいただきました。NAFI、ナショナルアソシエーション・オブ・フライト・インストラクターズ、全米飛行教官、飛行教官協会のプログラム開発のディレクター、ジョン・ニーハスさんにお越しいただきました。私、玉名派が以前マスターインストラクターを取得したお話をさせていただきました。そのマスターインストラクター資格を発行しているのが全米飛行協会、協会。そのマスターインストラクタープログラムのディレクターが今日星のジョンさんです。マスターインストラクター資格取得からもたらす効果は実はすごいんです。我々日本人であればアメリカで仕事をすることに直結することになるってことをご存知ですか私自身、その取得によりアメリカ就労ビザが取得できたという経験もあります。アメリカでプロパイロットになりたいという方々にとっては本日は貴重なお話になるように本日はジョンさんにマスターインストラクターについてお話を伺いたいと思いますそれではお昼までの1時間ほどお付き合いくださいオーケージョン I'm getting a little nervous, a little bit because. Well, if you're nervous, <laughs> boy, what should I be? <laughs> because, you know, I have to translate both Japanese and English. I don't want to, you know, miss your important story about, and、uh, I don't know how much, you know, the explanation I can do that for the audience, but、um, yeah, I'm kind of a little nervous because of limited time. I have faith in you, Tama. <laughs> Okay, well, anyway, thank you very much. I'm gonna, again, this is a commercial break, so I'm gonna talk about you in、okay. Japanese. I think I will stay with the、uh, stay in the、uh, English version just for this commercial break. I don't have to translate in Japanese. Okay, <laughs> no worries. <laughs> okay,、um, one more minute for the commercial break. <laughs> I know you've been, you just finished your flying, right? Yeah, oh, yeah, yeah.、Um, Thank you for your time to be i n g a guest today after this busy work. Oh, no. We were supposed to do it this weekend, and I had brought my microphone. And for whatever reason, I wasn't thinking about the fact that you did a, a, the, the video as well. And I suppose it's, it's good because it turns out they were doing a concert right outside my window. And I was in a hotel room in Minneapolis. And I, I was concerned, even if I had the video, that maybe that would show up on. <laughs> on the, the audio, so it's probably better、yeah. we didn't do it. Yeah, okay. Well, that turns out great. Okay, 10 seconds to go. はい、えー、皆さんお待たせいたしました、えー、CM 中はですね私はちょっとあの英語でずっとジョンさんにお話をしてたんですけども実はですね、えー、ジョンさん、えー、先ほど冒頭でお話しましたけどもナフィマスターインストラクターのですねディレクターなんですねで先ほども CM 時間中のお話したんですけどもジョンさん先ほどまで実は、えー、フライトお仕事メインのお仕事である、えー、ジェットを飛ばしてたと<笑>いうことをお聞きしてえー、仕事終わった直後に今日はご参加いただいております。あでは、これからちょっとジョンさんにですねあの、自己紹介をしていただきたいと思います。Okay, John, I just explained to the audience that you just get back from the jet operation work and then you're so busy.、Oh. But let me tell you, let me ask you to introduce yourself to the audience. In English is okay. 
All right. All right. Well, first and foremost, Tama, thank you so much for having me. Um, and hello to everybody out there. My name is John Niehaus. I'm the Director of Program Development for the National Association of Flight Instructors. I've been with NAFI for, uh, gosh, I think about 11 years or so. And uh, through that process, I've held a lot of different hats and done a lot of flying. I've been a flight instructor for, gosh, I think about 14 years. And uh, in between all of that, I've also uh, flown for the airlines. And of course, as, uh, as Tama mentioned, I'm a corporate pilot for the Whirlpool Corporation here in uh, Michigan in America, the state of Michigan. OK, thank you very much. えっと、ジョンさんはですね、えー、もう、かれこれ11年、このナフィに、えー、所属しているらしいです。えー、インストラクターとして、えー、もうこれまで14年ですね、えー、働いておりまして、で、エアラインにも、アメリカのエアラインにも、えー、所属しておりました。で、今現在はミシガンをベースにしたコーポレットジェットのパイロットとして活躍をしております。Yeah, so、uh, during this period, we have really spent a lot of time growing the different programs in NAFI. And、uh, what we're here to talk about is the Master Instructor Program, which, congratulations, because、uh, Tama has become one of the,、uh, the Master Instructors that we have, and we're, we're so happy to have him. OK, thank you. あのジョンさん、今、メンションしてくれましたけども、えっと、私がですね、ラジオでもお話ししました。確かブログとかフェイスブックにも書いたんですけども、マスターインストラクターを取得したことについて、おめでとうございますというふうに伝えていただきました。えー、もうジョンさんからもお話がありましたように、今日はメインとしてですね、そのマスターインストラクターについてのお話を今日はお伺いしたいと思います。えー、じゃあ、それでは最初、マスターインストラクターってそもそもどういうものなのかっていうものを質問していきたいと思います。Okay, John,、uh, we just talked about the Master CFI, a Master Flight Instructor. Would you please tell us what the Master Flight Master Instructor is? Sure. A lot of professions have these types of accreditations to essentially show those that go above and beyond the call of duty. Those that are the most active,、um, in a lot of cases, the most professional, and、um, really want to prove that,、uh, that they are at the highest of their capabilities within the profession. あのいろんな産業でですね、プロフェッショナル、専門家っていると思うんですけども、その中で、えー現在活動している中で、その重要性というか、その価値というのをしっかりと証明する必要があるというところから始まったところです。The accreditation isn't to necessarily say that the master instructors are better instructors than your, your other flight instructors out there. Um, but what it does show is that this instructor really cares about the profession, about their clients, their students. Um, and about the aviation industry around them. And、uh, we'll sort of go over some of the reasons why this is the case when we start getting into what the requirements of the program actually are. Thank you. あのこのマスター CFI っていうのはその他の CFI と比べて素晴らしいだとか、じゃあ普通の CFI がダメだとか、そういうものではなくて。いかに目の前のお客さん、まあ、インストラクターであれば生徒さんですよね、その生徒さんたちに対してプロフェッショナリズムを持って接しているかというものを証明するものだというところで、まあ、これからお話をするその必要な要件もそこに含まれています。One of the really、uh, important things about this、uh, accreditation is it actually it puts a responsibility on The members that have taken it upon themselves to earn this because it's a reason to mentor and give back to other instructors. It's, it's not just a way to elevate yourself, but it's a way to elevate your fellow instructors and make sure that、uh, not only are you providing this amazing product, but that your fellow instructors are doing it and they're constantly growing. and It allows you to be able to say, well, you know, I have given back and contributed and made the industry better for it. Thank you. あの先ほどもあのお話ししたんですけども、そのインストラクターとしての資質というよりも、あの他の方々と一緒になってやる、えー、他の方をメンターする
、まあ、教えてあげる教育するですね、えーまあ、それは社会貢献につながってくると思うんですけどそのお互いに成長するというところができているかどうかっていうのが、えー、着眼点だと思います、えーまあ、そういう意味でですねじゃあ,あのそのマスターインストラクターっていうのは、まあ、インストラクターであることそしてそういった、えー、他の他の人に対してちゃんとコミュニティに対して貢献ができることっていうのが着眼点というところだったんですけれども、じゃあそのですね、実はマスターインストラクターにはいくつか種類があるんですね。それについてお聞きしたいと思います。マスターインストラクターの3種類についてお聞きしたいと思います。Okay, John,、um, we understand that what's the one master instructor for, but、uh, there are several、uh, three、um, d e s i g n a t i o n、um, in there. So、uh, would you please tell us what Are the three types of designation in a NAFI master instructor, please? Absolutely. So there are, as you mentioned, there are three.、Uh, we have sort of a gateway or a, a initial master instructor, and we call that the associate master instructor. That's for somebody who really wants to become a master, but isn't quite to the experience level to be able to achieve that、um, just yet.、Uh, the second one, Is what we call our master ground instructor. This is for somebody who uses their time professionally to teach individuals on the ground about、uh, the art and science of flying. So, teaching ground schools and、um, teaching different programs and, and things that don't necessarily require you getting behind the yoke of an airplane. And finally, we have our sort of flagship program, which is Just called the master instructor or master certified flight instructor. And this is sort of the full fledged,、uh, the initial program that we created. And、um, this is,、uh, I'm not sure. It's, it's the, the flag bearer of the program, if you will. Okay, thank you. この3つのカテゴリーなえー、デジグネーションがあるんですけどまず最初の一番最初のステップとしてはアソシエートマスターインストラクターっていうのがあります、えー、アソシエートっていうのはそのマスターインストラクターになるまでの、えー、一番最初のライセンスと、まあ、一番最初のこのマスターインストラクターが一番最初に始まったこのプログラムなんですけども、まあ、あのプログラムやっていくうちにそこにたどり着くまでのまずサブ段階を作ろうというところで、えー、今アソシエートマスターインストラクターっていうのがありますこれが第一つ目ですねで2つ目に、えー、マスターグランドインストラクターっていうのがあります。これは必ずしも飛行機に乗って、えー、掃除を教えるだけではなくて、いわゆるパイロットに必要な知識というものを伝えていくというグランドインストラクターとしてのマスターという称号を与えようというところですね。そして3つ目に、まあ、これが一番最初のスタートであったマスターインストラクター。えー、この3つがまず基本としてありますというところです。えっと、その3つの中でですね、あのまあ、ちょっとこれから聞きたいなと思うんですけども、あのいろんな、えー、これからパイロットを目指す方、まあ、インストラクターを持っている方がいらっしゃると思うんですが、じゃあその、えー、っと何からスタートしたらいいのかっていうところで、アメリカの場合はグランドインストラクターもあり、フライトインストラクターもあり、さまざまなのがあるんですけども、どこからスタートしていいのかなと、ちょっとおしゃべりベースで聞いてみたいと思います。えー、ジョン、Thank you very much for the clarification what the three, degree, three designation for the Master CFI. And we understand that there are associate master and ground instructor and master CFI. And obviously, the、uh, you know, master CFI is the last one because it takes some time.、Um, so, how would you recommend to be that level, starting with the associate first or ground instructor? For how would you, how, what, what would you recommend? Well, and, and before I answer that,、um, just sort of a clarification on the standard master. The nice thing about that is, is it's a, a really good blend between the activities that you would complete in the air as well as the ground. So it does require a little bit of both.、Um, but as anybody who's gone through the flight training、uh, programs out there, you recognize that、uh, even a flight instructor. Provides a significant amount of ground. So the, the master instructor is kind of that combination of the requirements of, of teaching somebody the ground knowledge, but also the, the flight knowledge behind the airplane. Now, the best way to get started, it, it sort of depends on where you are now. If you are just starting out as a flight instructor,、uh, the associate master is a great way to, great place to start because it doesn't require the, the time duration to be a CFI. 
Um, and it doesn't require as many CEUs or, or the credits that we use to sort of determine who has earned enough uh, time and, and has done enough to, to earn the accreditation. It actually requires half of what the standard master CFI requires. So it's a great place to start. Okay, thank you. All right, thank you very much. Um, えっとですね、えー、まずこのアソシエートマスアソシエートがグランドとかとか今話してましたけども、基本的にはそのマスターインストラクター、フライトインストラクターといえども教えるフライトするだけではなくて、その資格に関連付ける知識、座学っていうのは当然必要となってくるので、そのあたりから貯めていけばいいんじゃないかという話でしたね。そしてやっぱりおすすめするのは、えーまずはアソシエートインストラクターから始めていこうというのをおすすめをしておりました。というのも通常のマスターインストラクターの半分の時間、クレジットであるということと年数の期間、期限期、制限がないんですね。なので一番早めに始められるものとしてアソシエートを推薦しておりました。でじゃあその中であのいろんなそのさっきお話した3つがあるんですけどもその3つそれぞれのなり方みたいな応募条件ですねちょっとそれを聞いてみたいと思います。Okay, John, thank you very much for clarification. But, but let me ask you the eligibility requirement for associate master and、uh, grand master and、uh, master CFI. So,、um, you know, we'll start with the associate master. And、uh, really, like I said, it, it requires half of the time commitment that a standard master CFI requires. So instead of the 32 credits, it actually requires 16 of those credits. And、uh, we start getting into how these credits are distributed.、Um, and so we have four categories that these credits are, are put into, or buckets is what I like to call them. Um, and I believe we're going to get into that a little bit later,、yeah. so I won't、mm -hmm. get too far into it.、Um, but、uh, just know that, that we've got these credits. Now, the, the rough equivalent of them is about 15 hours worth of work or 15 hours worth of effort.、Um, the base minimum of instruction given that you need to have、uh, is 500 hours.、Um, so, about a half also of what the minimum hours dual given you would have to have as a master CFI. Okay. All right. Just let me get into that.、Mm -hmm. えっと、まずそうですね、条件としてアソシエートマスター、えー、先ほど一番おすすめだよって言ったアソシエートマスターって言うとですね、えー、時間で言うと500時間の、えー、教育経験ですね、っていうのを話してました。で、先ほども繰り返しになりましたけども、あの通,常通常のマスターは、えー、32単位。32単位の活動が必要なところを16単位で必要、つまり半分の時間でいいということをおっしゃってました。この単位というのも後で説明があると思うんですけど、今お話ししていたのは、約ですね、15時間のその時間、教えた時間、準備した時間、ペーパーくすめて、その時間、それが大体1単位というふうに評価されているようです。でそのじゃあ実際どういった内容が必要かというとあの4つのカテゴリーがあるんですけどこれはあの次の質問であのお答えしますというところでした。Okay,、um, John, so、uh, I know you, was, you were going to say about the,、uh, the four different categories, right? So let me ask you this. Well, let me ask you in Japanese first. Okay.、えっと、この必要な条件としてですねあの、いろんなカテゴリーがあるんですけども、先ほどお話ちょこっとお話した4つのカテゴリー。のが実はあるんですその4つの必要なカテゴリーについて、えー、少しお聞きしていきたいと思います。Okay, John,、uh, I know you were, you were about to say that, but there are four categories、mm -hmm. in activity requires. Please explain to us about that. So, the master instructor and the associate master use the same four categories.、Uh, the ground is a little bit different, and we'll talk about that as we get into the eligibility requirements for, for ground and, and the other one.、Um, But basically, we have instructor category, which is you can think about that as any time you are operating as a, as a flight instructor、um, in either an airplane or a simulator,、um, and you're, you're teaching flying, right? So these are things like teaching somebody towards a,、uh, a flight rating or a certification. Uh, doing things in, in America, we have、uh, flight reviews and instrument proficiency checks and insurance checkouts. So, anything that culminates in a goal behind an airplane, that's the first one. 
。じゃあ、一つ一ついきますね。Little by little, there's a four. <笑> so, first one. えっと、四つある中で、まず最初の一つなんですけども、えー、インストラクターとしてのカテゴリー、活動カテゴリーです。まあ、いわゆるフライトインストラクターとしてやる活動というのは、えー、飛行機に乗って教えること、えー、そしてシミュレーターに乗って教えることで教える内容がですね、えー、資格取得に基づく資格取得のためのものであったりだとか、まあ、フライトリビューだったとか、えー、そういったあの飛行機を乗る,乗るために必要な資格フライトに伴うインストラクションというのがまず一番最初の大切な、えー、インストラクターカテゴリーです。インストラクターカテゴリーです。では、2つ目聞いてみたいと思います。Okay, John, what is the second one? So the second one is educator. And think of educator as a, think of it like the ground instructor. So it's things you're doing on the ground towards somebody learning how to fly. So it could be teaching a ground school, it could be doing ground lessons, maybe tutoring students in ground activities. Anytime you're actually teaching a student, or in America we call them learners now,、um, and you're teaching them a concept that they're later going to use to go fly or to learn how to do something associated with flying. Thank you very much. 2つ目のカテゴリーとしては、エジュケーターというカテゴリーですね。でエジュケーターというのを考え方とすれば、えー、グランドインストラクターとして、えー、従事している業務。フライト以外のですね、グランドインストラクターとして関わる。例えば、もちろんそのグランドを教えることもそうでしょうし、えー、そうですね、あの、まあ、セミナーとかも含めてですね、あのそういった教育事業に対して、えー、認められるアクティビティというところがエジュケーターというカテゴリーです。えー、では、3つ目聞いてみたいと思います。Okay, John, what's the third one? So the third one, and, and what makes the master instructor program special? Is that it's not just about knowledge. And you know, we, talk, we talked about this already. It's about bettering yourself and, and bettering the community around you. So, the third one is what we call service to the aviation community. It's what have you given of yourself back into the aviation world?、Um, so, aviation associated charities and、uh, things that, that help. Uh, young people get into flying, or your essentially any kind of, of charitable work that you would, would give back and,、uh, and use to improve the community around you. That's what these kinds of things are. Thank you. Three つ目がですね、えー、これとてもすごいスペシャルだと思うんですけども、いわゆるインストラクターとして、先ほど二つ話した。いわゆるフライトインストラクターとかグランドインストラクターとかっていうような知識、技術を教えるのだけではなくて、3つ目がすごく大切なんですけども、サービス・トゥ・ディ・エビエーション・コミュニティ、航空業界、航空の社会貢献ですね、航空に特化した社会貢献をするというところが、この3つ目のカテゴリーになっています。まあ、例を挙げると、えー、例えばあの若い方々に飛行機を伝えてあげるだとか、えーまあ、ボランティアベースでですね、さまざまな活動を通して、えー、地域の方々に航空っていうのを知ってもらい、まあ、航空の普及のために活動する、えー、っていうのがあります。えー、っと、これ、私、今ラジオやってるんですけど、これ、当てはまるのかな ?Hey, John, you know, by the way, you know, service to community, I think I'm doing this radio show about the how we expand the aviation community. Is that fall under? Oh, yeah. Oh, yeah. I absolutely. Thank you. So, the fourth one is what we call professional development. And this is what kind of effort have you sunk into yourself to make yourself better, to, to grow as a better pilot and a better flight instructor? So, have you done any new training for yourself? Have you earned a new certification? Have you taken a class or gone to a seminar? Anything that has made you better can count towards this. えー、4つ目、最後になるんですけども、プロフェッショナルアクティビティというところで、自分自身、応募者
のパイロットが自身がどのようにして自分自身の向上をするかというところで具体的に言うと新しい資格を取ったりだとか授業を受けたりだとかセミナーを受けたりだとか新しいレーティングをつけたりだとかそういって自分自身のパイロットとしての活動をの幅を広げるっていうんですかねそういうものが含まれるというところですねはいありがとうございますこれまで4つのカテゴリーがありましたけどもこのカテゴリーをじゃあさっき言ったどのぐらいの量が必要なのかってところがちょっと質問してみたいと思います OK John I understand that there is a four different category and that you said the total is 36 credit 36, uh, 32 for the master CFIs and 16 for the associate. Correct. Yep. And, and so we talked a little bit about the requirements for the associate. And it's worth noting that there is no time duration that you need to have a CFI certificate for the associate. So as soon as you have the 500 hours and as soon as you have enough、uh, activity to meet that 16, you can apply. Now, the standard master, this is where we start talking about there is a requirement. You have to have had your certificate for 24 calendar months, so two years, and you have to have a thousand hours of instruction given.、Um, and then, of course, we've got instead of the 16 for the associate, we have the 32、uh, credits that, that go towards the standard master. So it's, it's, the programs are structured very similarly. But the required activity and the time that you've been a professional instructor is increased. Thank you. えっと、質問をちょっと一つ飛び越えてですね、あのさっきのマス,マスターとアソシエイトの違いでちょっとお話してもらって、回答してもらったんですけども、えー、この4つのカテゴリーをあのやる上でですね、まあ、最終的な時間というところで言うと、この4つのカテゴリー全てにおいてやらなくちゃいけないんですけども、アソシエイトの場合はそれが500時間。のインストラクションと、あとはその16という単位ですね。それがあれば、もうすぐにでもアソシエイトが申請できますよというところでした。一方で、マスターインストラクターというのは最低24ヶ月、つまり2年ですね。2年間の期間を従事しないといけないという長さの規定はあります。で当然、その必要なクレジットも32クレジット必要ですし、で教えた時間というのも1000時間必要であるというところで、なので先ほどおっしゃっていた、まずアソシエートからやった方がいいんだというところがここだと思うんですけども、改めて聞きたいと思います。その4つのカテゴリーが、えー、さっきのインストラクター、エジュケーター、サービスとコミュニティ、プロフェッショナルというちで、みんな同じぐらい必要なのか、それとも何が一番、Okay, John, can you please clarify that、uh, there is a four different category for both associate's master and also master CFI? But I know there are, say, master, the flight instructor activity must have so many, like almost 50% or 80% of total, or maybe、uh, just a couple of percent of the、uh, professional. I know there is some ratio on the four different categories. Can you please explain about that? Yeah, so with the master instructor, about half of the required credits must be in the instructor category.、Um, and then there's a breakdown for how many would be in each of the other three. And what we find is that when you add all of those up, it doesn't actually equal 32. So what that means is, is that with the remaining activities, To get to 32, you can put them in any of the buckets that you see fit. So, if you have a lot of ground instructor activities and you want to have more than the required、uh, minimum ground to meet that 32, you could. Thank you. えっと、先ほど4つあったカテゴリーの中で、やはり一番大切なのは、インストラクターとしてのアクティビティというところで、さっき言った32単位とか。えー、必要なアソシエイトで16単位のうち半分はインストラクターとしてのアクティビティがどうしても必要だと。で、それ以外のことに関しては、そのさっきの3つですよね、エジュケーターであったり、サービスでコミュニティであったり、プロフェッショナル、そういうところにいろいろ積み重ねをしてで、最終的にはその必要なものに持っていくと。結論から言うと、やっぱりインストラクターっていうのが非常に重要性。えー時間をに重きを置いているので、というか、インストラクター自身、インストラクターということ自体がそもそもインストラクターなので、そこはもちろん重要視するんだけども、それ以外の半分に関しては、他のところをぜひとも、えー、クレジット
、えー、アキュミレートしていってほしいというところでしたそんな中であっという間に30分経ってしまいました一回 CM を挟んでいきたいと思うけどジョン、いつもいつも30分たってしまいました。いや、いつも30分たってしまいました。We still have to talk about the master ground instructor. I know, I know, I know, I know, I know. So that the,、uh, let me talk about the ground instructor first, and then let's take a commercial break. So I want you to tell us about the ground instructor, master ground instructor. Yeah. Yeah. So we talked about the idea that、uh, the associate can be a great gateway into the master.、Uh, the master ground can be too. The, the master ground is structured very similar to the other two programs with. Sort of one difference instead of having the instructor category, the one that talks about being in an airplane and instructing, we actually replaced that, the, the heaviness of that, and turned that into educator. So, educator is the bigger bucket, if you want to call it that. And then we added what's called creator of media. And what that basically means is that that is a bucket of the things that you've made to help teach your students. Have you done PowerPoints? Have you structured a curriculum? Have you made videos or even created an educational app? Anything that you can think of that somebody could read or watch or play with that would show them、uh, a way to learn how to become an aviator. Thank you. えっとですね、実は一つマスターグランドインストラクターについて抜けてたというので、そのあたりをちょっとお聞きしました。えー、マスターグランドインストラクターといわゆるフライトインストラクターではないので、えー、飛行機に乗って教える、シミュレーターに乗って教えるではなくて、えー、別の項目、つまりエジュケーターというところに重きを持っているというところでした。でその中で、えー、面白いのがですね、クリエイト、まあ、メディアを作るというところですね。例えば、えー、パワーポイントを作ったり、セミナーのパワーポイントを作ったり、実際にビデオを作ったり。そして、えー、アプリを作ったり、まあ、そういったさまざまなメディアを作成して、えー、社会に貢献する、航空業界に貢献するという活動、これに、えー、エジケーターとしてカテゴリーをつけて、まあ、そこを目指していただきたいというところでした。Anything、他に何かありますか ?Anything other than the master, master ground instructor you want to add on? Well, I think it's important to know that,、uh, you know, while the ground can be sort of a gateway into the master flight, they're kind of on the same They're on the same level. So it's not to say that, that one is a higher ranking than the other one. They're just different. So for someone who really works hard at being a ground instructor, they should be really proud to be able to, to earn this accreditation. It, it's not to say that, oh, I got this one and I need to get the next one. This one is the top of it's the top of the mountain, too. Hi. えっと、グランドインストラクターっていうのが、いわゆるフライトインストラクター下だとか、そういうものではなくて、これはあくまでも違うカテゴリーだということをあの強調しておりました。例えばもうあのフライトインストラクター持ってなくて、グランドインストラクターで集中して、その先ほど言ったようなメディアを作ったりとするところにあの特化しているのであれば、そこはそこでえもうトップに,になることもできるんだよというところで、マスターグランドインストラクターっていう立場もすごく大切と。いうお話でした。OK, now let's go to the commercial break. <笑>では、一回 CM に行ってみたいと思います。OK, <笑> the second commercial break.All right, how are we doing?All right, doing good, doing good, doing good. I try to catch up in my mind. <笑> I hope I didn't miss any, but、uh, yeah, it was great. Uh, it's great for me to understand what the associate master and also master ground instructor as well, because、mm-hmm. I, I got experience by myself for master flight instructor, but I'm not too familiar with the、uh, associate master and a ground instructor. I know there are some people out there who are looking for associate or ground instructor. That was a very good collaboration. Yeah, and I wanted to make sure that we put some focus on the ground because, per our previous conversation, you mentioned that you know, maybe a lot of people in Japan would be more able to qualify for the master ground because you said that flight training isn't really you know,、uh, available. So, the, the ground might be a great way for them to start. In, you know, should they then get into the, the flight training aspect, then they can kind of go and, and do the next thing.、Well, that's right. That's right. That is very right. So, let me. Yeah, let's talk about the master ground instructor for those who are looking from Japan. Okay.、Um, after the commercial break. Yeah, that's t h a t a very good idea. I Don't get me wrong, there are some fly s c h o o l out there in Japan. Also, there are a lot of flight instructors flying out there, but not many as you see in the States. 
Mm -hmm. That's a big difference. Okay. That's must. So both master CFR and master ground and must associate master is is kind of new, right? It's not like well, the the original program is the master CFI, yeah, and yeah. then uh, we sort of branched off into the other two as we saw a need for them. Um, right. You know, and the other point that's that's important, and and I don't know if you want to touch on this or not, but it doesn't matter what you're instructing in. So if you're instructing in a helicopter, if you're instructing in a glider, um, if you're doing pure like one twenty one simulator stuff. Okay. All right. Commercial breakout. So let's talk about, uh, just, Nihongo de. <laughs> eh, to, commercial, eh, de, o, ana, shite, da, no, ga, a, no, master instructor, a, master grand instructor, ni, kan, shite, yu, to, ta, to, ba, nihon, de, chiu, ga, arun, jane, ka, to, o, na, shite, tan, desu, ne, to, yu, no, mo, a, ya, pa, li, master instructor, da, ta, li, associate master, ti, yu, no, flight, o, suru, to, yu, kou, yu, ga, hai, no, de, na, ka, na, ka, so, yu, instructor, ga, sku, nai, nihon, de, ale, ba, master grand instructor, na, ga, in, jane, ka, というお話をしていたので、じゃあそのあたりを、えー、聞いていきたいと思います。OK, let's talk about Master Ground Instructor for those who are looking into it from Japan.、Uh, sure.、Um, so, how would you recommend them to be the Master Ground Instructor? So, I, if, if you are、uh, teaching people how to fly or about flying and you are utilizing a ground certificate, Um, this is exactly what you're looking for, or at least we hope so.、Um, you know, all of the things that you're doing in your daily life will qualify. So, again, things like teaching ground school or tutoring a student, or、uh, maybe you even have a computer based sim that you set up so you can teach various navigational techniques or you use an app. All of these things count.、Um, it, it's a common misconception that people don't. Um, they, they always think of flight training as being behind an airplane, and there's so much valuable effort and valuable instruction that goes into teaching students on the ground. Okay, thank you. あのマスターグランドインストラクターっていうのはいわゆるフライトをする以外のことすべて、まあ、いわゆる日常生活の中であの結構やってることではないかというところでしたね。もちろんグランドスクールで教えるだとか、あのまあ、PC ベースのシミュレーターで教えるだとか。えー、そういうことをおっしゃっていました。で、そこで私一つ気になったんですけども、じゃあその PC ベースとインスト、PC ベースとコンピューターっていうのは、あくまでも本当に PC ベースでいいのか、それとも FA アプローブじゃないといけないのかとか、あとはそのマスターグランドインストラクターに関して言うと、じゃあグランドインストラクターっていう資格がないとできない。この二つについてちょっと聞いてみたいと思います。John, I have two questions for you regarding、yeah. to the master ground instructor. You just mentioned about the、uh, teaching ground school and also the、uh, using the PC PC based simulator.、Mm -hmm. Based on that, two things. I have two questions. One is Do they have to have FAA or government issued ground instructor certificate to apply for master ground instructor? That's the first question. Let me just check. So, for the master ground instructor, they, they do. Now, it doesn't have to be FAA. So, if,、uh, if I'm not sure if Japan has the, the same sort of types of certificates, but if you have the Japanese equivalent of that certificate, it would totally count. So, it doesn't have to be US、okay. certified. Okay, very good, very good. Okay, one clear. Okay, next question was、uh, I was going to ask you about the, you just mentioned PC based simulator.、Mm -hmm. um, you know, there's tons of PC based simulator available for the home user. Right.、Uh, versus, you know, FAA approved simulator or FAA approved the flight training device. So there are two diff big different categories. Very different. So PC base is, a, is okay to use for the advanced、uh, ground instructor certificate? Ground instructor? So it, it really comes down to how you're using it, right? So if you are applying for, say, the master CFI, If you are doing simulator training,、uh, you would want it to be in an FAA approved、um, or, or you know, whatever your controlling agency is, a approved device. And, and generally, the way I look at it is can the student log the time in a logbook or can they not? If they can, then it counts towards the master CFI. Now, when I say the PC based trainer, I think of it more as a prop. So, if I'm a ground school instructor and I'm trying to teach 
a class of students how to understand a VOR. If I sit them down in front of a, a non-approved a PC based simulator and I show them like, this is what it looks like when I turn the knobs and this is what I, what it looks like when I do this, it doesn't matter whether that flight time is loggable or not. It's a, it matters that they're learning something. So in the, when we're talking about ground activities, FAA approved or not, doesn't matter. Thank you very much. つ目は、え、あ、グランドインストラクターの資格ですね。え、に関して言うと、FA だけじゃなくて、日本であっても他の国であっても、その国が認めるそういった資格に関して言うと、いやいや、地上、地上座学を教えていいという資格であれば問題
ットも一つの,あの役割なので、そういう意味で私が今回マスター CFI というのを使ってですね、O1 ビザを取得するという新しい方法、っていうのを気づけたっていうのをまず一緒にできたっていうのをすごく嬉しく思っておりますというところです。ありがとうございます。でですね、その中で、えっと、じゃあ私も先ほどお伝えしたんですけども、あのさっきジョンさん話してましたね、4つの中で、私自身が、これ私の,私の今までの経験です。エジュケーターズ、そしてサービスだコミュニティというこの2つのカテゴリーっていうのが、実はすごく、あの、このマスター CFI だったりもそうですけども、O1 ビザにとってすごく貢献したなと思ってるんですね。ちょっとその辺をお話ししていただいてます。Hey, John, me personally believe that the、um, two out of four, I know four is all good. Instructor, educator, service community, professional community, all good. Yes. But if,、um, especially for educator and a service to the community, it's、mm-hmm. very, very important. Not just master instructor, but also the O1 visa.、Um, What do you think about that? You know, it's funny.、Uh, teachers in, in all cultures, I think, don't get the credit that they deserve、um, because the act of actually teaching another human being is a service to the aviation community or service to the community in itself. So it's kind of one sort of feeds off the other one.、Um, and making the world a better place and, and making the, the aviation community better than when you found it. Um, is something that we really value and, and we want to recognize. And, and that's where a lot of this comes from. And,、uh, you know, like you said, as far as the O1 visa is concerned, it, it, I, I'm not super familiar with it.、Um, but I think that,、uh, that, that as a culture,、um, one of the things that, that Americans and, and Japanese can all agree on is that we, we really value the positivity that that, that creates. And, and we really like the idea that,、um, you know, somebody cares about those types of values. And, and so that's really important. Thank you very much. えっと、やはりその点に関しても、あのジョンさんはあの同意していただいてです、ね、なかなかその先生だとか教育職の方々っていうのはその、なかなか評価されることがあまりないというところで、どうそういうものをしっかり評価することによって、そのマスター CFI であったり、当然、その O1 ビザにもつながると。で、この O1 ビザに関しては、ジョンさんはあのそのビザの専門家ではないので、そこまであまり詳しくはないんだけども、やはりその地域貢献、というところが、やはりしっかり認められることによって、えーまあ、最終的に O1 ビザにつながったというところでは、あの全くもって同意できますというところでした。で、これはあの皆さんに本当に声を大にして言いたいんですね。あのインストラクターとして教える、それパイロットとして取る、これはもう,もう,もう大前提なんですけども、えー、ビザを取る、マスター CFI を取るだけではなくて、それが目的ではなくてですね、あの私自身がやってみて思ったんですけども、ビザを結果的にビザ取得につながったなっていうのが非常にあるんですね。そういう意味では、あのぜひともそのマスター CFI を目指して、そしてビザが取得できるような活動を普段からしておくっていう意味ではすごく大切なのかなと思います。で、次の質問を私準備してきたのは、これなんですね。今お話したのは、私がアメリカから見ると外国人。外国人がマスターを取ってでビザを取得する。じゃあこれ我々日本人の話だと思うんですけどももちろんナフィは全米世界中の人に対してマスターインストラクターを発行していますじゃあマスターインストラクターを取得した人たちが航空会社に入っている方もたくさんいるんですよじゃあインストラクターのプロになるためのマスターインストラクターではなくて航空会社に入るためもしくはコーポレートジェットに入るための人のために対してこのマスターインストラクターどう評価されるのかっていうのをちょっとお聞きしてみたいと思います Okay, John, we talk about the, um, um, how our regular active duty, active, active, act, activity will count towards Master CFI and for me to get a green card, I mean,、uh, the O1 visa. But let's talk about the, how Master CFI、uh, can be recognized by the airlines or corporate or business yet or regular aviation community. What do you, how do you think about that? I think that all of these organizations are looking to see the effort level that you provide into what you're doing.
They want to make sure that you don't look at whatever you're doing now as nothing but a stepping stone to get to somewhere else. If you if you aren't putting your all into what you're doing, what makes them think that you're going to put your all into to working for them? Um, and having been at the airlines, uh, one of the favorite things that they told me on day one of training was they asked us all and they said, hey, how many of you are are the candidates coming from the flight instruction community and a bunch of us raised our hand and they said, you know what? That's great. That's great. And there's this misconception that being an instructor is not a professional activity and it absolutely is. And the reason why they were so happy that a good portion of our learning class were instructors was because they knew that a, an instructor has to know what they're doing to be able to teach someone else. Uh, which means that you come in with a certain amount of skill and you come in with a certain amount of knowledge. You have to understand what flying means and how to do it and how it works. Um, but then it, in addition, it means that you understand learning. And if you understand learning, you can be taught and you become a more successful candidate in, in their training environment. Um, so they want to know that you put effort into into your career so far. They want to know that that effort is going to continue. And they want to know the the level of which they think that you're going to be successful. And the airlines have chosen that flight instructors are successful candidates. Thank you very much. えっとですね、まあ、私、まあ、お聞きしたその国外社とかいろんなオブジェットオペレーションがあるんですけどもで、その中でさらにそのマスターシーエフアイというところで so, John, um, you know, when I look at the website, the um, there's no actually numbers on the Master CFI in the NAFI uh, in the past. I think a little over a thousand, maybe. But the, do you know how many actually recognize? It's right about there. I haven't looked at the numbers recently, but they're small, um, and that's okay. <laughs> the reason why it's small is because it's difficult and, and it, it means something when you achieve it. Um, so it, it, it is less than a thousand and the program has been running since I believe about 92 or 93. And, and that's off my memory, but, uh, um, it, it's been going on for a while. And, and so again, it really comes down to if you've put in the effort and you have achieved it, it really means something. And it's something that a lot of people have not been able to achieve. あの、人数がですね、ホームページも確か書いてあったと思うんですけど、いうところでした。え、では最後にですね、オッケー、ジョンラストクエスチョン、最後にですね、ジョンさんからいわゆるま現役で以前、え、ラインでも飛ばれてました。今ナフィのディレクターです。そしてビジネスジェットも飛ば
keep Please. at it. it. It takes time. It takes a lot of work. It takes a lot of effort. Um, but it's worth it. And there, especially if you want to come to the United States, uh, there's so much opportunity. Uh, we, we need flight instructors. We need talented pilots. Um, we need you. <laughs> and, uh, um, to be an instructor, it, it, it's such a great experience and, and it does lead to so many opportunities either in the instructional world, or as we've talked about previously in the airlines or corporate or, or however you choose to, uh, to, to go, whatever path yours is. Um, but ultimately if you want to come to the United States, um, there's so much opportunity right now. And, uh, you know, we'd love to, uh, to be a conduit to help you get there. Okay, thank you very much. Hi, I know John San Carlo this day and Jikan Motorek Mosio da Kedomo, Koreva Sugoi Kikaiga, Matriot, America, Monosco Pilot, Hatanai, the instructor Motarinaishi, Soste, Tarento, Sino Naru, Pilot, Mondondo Mosito, Kono Kikai, Nogasazni, this name, Zehi, American Ite Pilot and Challenge of Ste Hoshito, you Kotoba de Shime Primasta. Okay, John, thank you very much. The radio show will be ends in about twenty seconds. <laughs> Let me conclude in Japanese. はい、えー、番号も本当あと少しですね、えー、本日は全米飛行協会協会のプログラム開発ディレクタージョン・ニーハスさんにお話を伺いいたしました、えー、非常に貴重なお話ありがとうございましたまた来週ですさようならバイ Thanks for having me